Hi viewers, welcome to Cook Peration. In this video, we will see the recipe Cheesy Potato Garlic Roll. Let's um, see how it is soft and cheesy. Let's see. So, you will soft and cheesy in the bread. Let's see how it is done. Let's see how it is done. Ingredients are done. ஒரு சின்ன பொட்டேட்டோ फ्लेவருக்கு ரெண்டு கப் மைதா மாவு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு முட்டை 100 கிராம் அளவு பட்டர் அப்புறம் வந்து நம்ம ஈஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுக்கு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் வார்ம் milk கொஞ்சம் sugar அப்புறம் இது வந்து ஸ்கேலியன் வெங்காய தாள் கொஞ்சம் மசரலா சீஸும் चेडार சீஸும் ஷ்ரெடட் சீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து பூண்டு நல்லா சாப் பண்ணி கார்லிக் எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் மிதமான சூட்ல இருக்க இந்த பாலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டு அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருவோம் இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம மாவு அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணி சலிச்சு வச்சுக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா முதல்ல மேஷ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் நல்லா சலிச்சு சீவ் பண்ணி போட்டுடலாம் ஈஸ்ட் இப்போ நல்லா ரைஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை வந்து சலிச்சு வச்சிருக்க மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த ஈஸ்ட் போட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சிருக்க பட்டரில் ஒரு பாதி பட்டரை நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் சாஃப்டாக நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் மிச்ச பட்டரை வந்து நம்ம அந்த ஸ்ப்ரெட்டுக்கு எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ இதை வந்து இந்த ஸ்பேட்டில் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த பால் பால்ல இருக்க மிச்சத்தையும் கலந்துடலாம் இதை நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ஃபோல்டிங் இதுலேயே பண்ணோன்னா நல்லா டோ மிக்ஸ் ஆயிரும் மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடும் இப்போ நம்ம ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த ஃபோல்டிங் டெக்னிக்கில் மாவு வந்து நம்ம ஸ்பேட்டில் வச்சு நீட் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம அப்படியே வந்து இப்போ கவர் பண்ணி ரைஸ் ஆக விட்டுறோம் நம்ம இப்போ நீட் பண்ணி வச்ச இந்த மாவை நல்லா ஒரு துணி இல்லாட்டினா இந்த மாதிரி ஒரு கிளிங் ரேப்பு ஏதாவது வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருவோம் உள்ளே ட்ரை ஆகிடாமல் இது வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம வெட்டோம்னா இது ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆகி இப்போ நம்ம அந்த பிரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக மிச்சம் இருக்க அந்த ஹாஃப் பட்டரையும் இந்த வெங்காயத்தாள் ஸ்கேலியன் அப்புறம் இந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் இந்த ஸ்ப்ரெட்டுக்கு தேவையான கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பொடி இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ மாவு ரைஸ் ஆன பிறகு நம்ம வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அடுத்து பேக் பண்ணிடலாம் ஒன் ஹவரில் இது நல்லா டபுள் த அமௌண்ட்டாக ரைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து லைட்டாக பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பேஸில் வச்சு அதை லைட்டாக நீட் பண்ணி வச்சிடலாம் சாஃப்டாக நீட் பண்ணணும்
நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் இன் பண்ணி நீட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஜென்டிலாக பண்ணுங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம நீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நல்லா ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்போ தான் நம்மளோட ப்ரெட் வந்து சாஃப்டாக வரும் நமக்கு ஸோ இதை வந்து நீட் பண்ணி வச்ச பிறகு நம்ம ஒரு சாஃப்ட் கிளாத் வச்சு அதை மூடி வச்சுருவோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இது ரெஸ்ட் ஆகும் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஒன்றும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கு நம்ம இதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பவுடரும் போட்டுட்டு இதை ஃப்ளாட் பண்ணிடணும் ஒரு ரோலர் வச்சு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணுவோம் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா பவுடர் போட்டு நல்லா ஃப்ளாட்டாக ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வரலாம் நம்ம இதை ரோல் பண்ண போகிறோம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தின்னாவே பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரோல் பண்ணால் அப்புறம் அது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக ஆனாலும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காம சாஃப்டாகவே ரோல் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம நல்லா ஃப்ளாட்டாக ரோல் பண்ணி முடித்தாச்சு நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்ப்ரெட்டை வந்து ஒரு ஒன் ஹாஃபுக்கு மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஒரு ஹாஃப் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ கேர்ஃபுல்லாக மிக்ச ஹாஃபை அது மேலே ஃபோல்டு பண்ணிடும் இப்போ நம்ம அதை கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஒரு ஹாஃபை எடுத்து இந்த இன்னொரு ஹாஃப் மேலே ஃபோல்டு பண்ணிடலாம் ஃபோல்டு பண்ணி கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சீஸை வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடிச்ச பிறகு இதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணணும் அவசரமே படாமல் நிதானமாக ரோல் பண்ணுங்க ஷேப் பண்ணிக்கோங்க கீழே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் மாவு டஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் லைட்டாக ஒரு ரோல் இதை நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வச்சு நம்ம இதை தான் கட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் ஷேப்பில் அதனால் நம்ம கரெக்டான ஷேப்பில் வேணுன்ற மாதிரி எல்லாம் கெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஷேப்பாக ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு ஈக்குவல் சைஸுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆறு ரோலாக நம்ம பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை அப்படியே ஷேப்பாக கட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேப்பு மாறாமல் கட் பண்ணுங்க உங்ககிட்ட பீஸா கட்டாக இருந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாத்தையும் அழகாக பேக்கிங் ட்ரேல அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ரோல் ஷேப்பில் இது லைட்டாக நல்லா பேக் பண்ணும்போது ப்ரௌன் ஆகிறதுக்காக இங்கே பாலும் முட்டையும் அடித்து எக் வாஷ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து மேலாப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சீஸி பிரெட்டுன்றது கேட்டாப்பில் நம்ம இன்னொரு கொஞ்சம் சீஸை மேலாப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவோம் அது போக கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேலியன்ஸ் அந்த வெங்காயத்தால் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் மேலாப்பில் தூவிடலாம் 
இப்போ நம்ம பேக்கிங் ட்ரேல எல்லா ரோல்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணி மேலே சீஸு எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அது நல்லா ரைஸ் ஆகி இன்னும் ரைஸ் ஆகி ஃபில் ஆகும் நீங்கள் அவனில் பேக் பண்ணுறீங்களா எதுன்றத பொறுத்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஏர் ஃப்ரையரில் பேக் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ ஏர் ஃப்ரையர்லேயே நான் அப்படியே மூடி வச்சிட போகிறேன் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ரைஸ் ஆகி பே பேக்கிங் ட்ரே ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு நம்ம இப்போ இதை வந்து மூடிட்டு பேக் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம சீசி பொட்டேட்டோ கார்லிக் ரோல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குக் ப்ளரேஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்